जो पढ़ रहे थे ये पढ़ा था हम लोगों ने हाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड थ्री फैक्टर्स ठीक है आई मीन कोई भी फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एंड द डायरेक्शन ठीक है बट अर्थ के केस में एक्चुअली नेट फील्ड से हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है हॉरिजोंटल कंपोनेंट वो डिस्क्राइब करते हैं और जहां पर जरूरत पड़ती है उस हॉरिजोंटल कंपोनेंट से नेट बी फील्ड जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी यहाँ पर दो चीजें थी मान लो हमारा एक्चुअल टाइपोल जो है दैट इज पॉइंटिंग लाइक दिस द रेड वन हॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ इट ठीक है इट विल बी अलॉन्ग दिस ब्लू लाइन द फर्स्ट ब्लू लाइन एंड द अदर वन एक काम करता हूं इसको ना नहीं एक सेकेंड ये ब्लू लाइन को हटा के ना ग्रीन लाइन बना देता हूं इससे क्लियर रहेगा सो हॉरिजोंटल लाइन ये ग्रीन वाले हॉरिजोंटल कंपोनेंट ग्रीन लाइन के अलॉन्ग रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ब्लू लाइन के अलॉन्ग रहेगा ठीक है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में से कोई भी एक पता रहा और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप पता रहा तो हमको नेट बी वेक्टर का पता चल जाता है ठीक है इसमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन फिर हमने डिस्क्राइब किया था इट इज गिवेन एज अल्फा और डिस्क्राइब एज अल्फा एंड इट इज एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरेडियन एंड जोग्राफिक मेरेडियन एट दैट पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ठीक है तो अब इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एच उसको कैसे रिलेट करेंगे दैट इज समथिंग विच वी नीड टू हैव अ लुक एट ठीक है दूसरी चीज होती है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एक तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन था दूसरा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी पढ़ लेते हैं और फिर वी विल टॉक अबाउट दर रेस्पेक्टिव दिस थिंग ठीक है ओके सर तो एंगल ऑफ डिप जो होता है इट इज डिफाइंड एज Third thing was angle of dip angle of dip or angle of inclination generally represented by angle theta it is the angle between horizontal component of or magnetic magnetic field and एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल
direction horizontal direction on magnetic meridian magnetic meridian meridian at that point angle between direction of magnetic field and horizontal magnetic field at that point angle between earth's magnetic field and horizontal direction on magnetic meridian at that point so if i'm going to talk over here is wale diagram ko copy karke agar main le chalta hu okay okay sir so the magnetic meridian at this point this point theek hai ye kuch tab aise to nahi hoga देखो यहां पर जो मैग्नेटिक मेरेडियन होगा ना उसका हॉरिजॉन्टल जो है ये ग्रीन लाइन भी है ठीक है ये मेरा मैग्नेटिक मेडल के थ्रू इंडिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा एंगल ऑफ डेथ ठीक है रिलेशनशिप जो होता है इसका एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है इसको मैं दे करके आता हूं और एक एनसीआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है उसको भी मैं पैरलि दे करके आता हूँ दे विल बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन द थिंग्स फॉर एस
सकता है एक सेकेंड डायग्राम देख रहे हैं थोड़ा सा नोमेंटलेचर नया करना पड़ेगा यहाँ पर जो एच ई दिख रहा है ना आपको ये एक्चुअली बी एच है कंपोनेंट जो बी दिख रहा है वो एक्चुअली बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड और जेडी जो दिख रहा है ना ये बी वी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओके आई जो है ये थीटा एंगल है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ठीक है ठीक है सर और यहां पर यहां पर अगर देखते हैं तो इट इज अ लाइन लाइक दिस बी एच इज एच ई सॉरी एच ई इज बी एच This is BH. This is angle phi, angle of declination. ये angle of dip है theta. B is net B. And ZD is DV. Is that okay? Okay, sir. अभी थीटा एंगल की वजह से बी एच जो होगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू बी कॉस थीटा और बी वी जो होगा दैट विल बिकम बी साइन थीटा 
Is that okay? Okay, sir. Generally, we have horizontal component diya rehta hai. Horizontal component se net B at any point, uska magnitude hum calculate kar sakte and will be equal to BH by B that is equal to cos theta ya fir BH is equal to, sorry, B is equal to BH by cos theta ya sec theta bol sakte hai. B will be equal to BH upon cos theta. Hmm. ठीक है और B के टर्म्स में BV को लिखने जाएंगे या BH के टर्म्स में BV को लिखने जाएंगे तो BV वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू tan थीटा ठीक है ये sin थीटा के बदले B के बदले BH cos by cos थीटा आएगा sin थीटा by cos थीटा इज tan थीटा तो BH अगर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा BH tan थीटा से अब ये जो है डिक्लाइनेशन का क्या काम है डिक्लाइनेशन से बेसिकली अगर मुझे टुवर्ड्स ट्रू नॉर्थ ठीक है मैग्नेटिक मेरिडियन में व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अगर मुझे देखना है तो बी एच कॉस फाइव ठीक है This thing will be BH cos phi. Its component is k along. It will become BH cos phi. ठीक है. ये component अगर BH है, तो इसके along component क्या हो जाएगा? BH cos phi. D is nothing but phi and component along this direction will be equal to B H cos phi. Is that okay? ये किसके अलॉन्ग कंपोनेंट होगा कंपोनेंट अलॉन्ग मैग्नेटिक मरीडियन ठीक है ओके okay, सर दूसरी चीज हमारे पास ये रहती है B का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो B का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर is equal to B, the magnitude will be equal to this. Is that okay? Yes, sir.
component of BH along magnetic meridian <clears throat> meridian is equal to is is equal to BH cos phi Also, the vertical component in magnetic meridian also a vertical component component Vertical component for magnetic meridian. will remain BV which is equal to BH tan theta T यहां पर अगर हम देखते हैं BH horizontal है और BV perpendicular है BH के it is not only perpendicular to BH, BH, but it is also perpendicular to this red line. Are we getting this point? Ye yes, is sir. Projection hai in the same plane. Or BH ka jo, ke jo perpendicular line hoga, that is actually perpendicular to the entire plane. Ye pure plane ka perpendicular yahi hai. Ye jo niche ki taraf point karna hai. Black line. Are we getting this point? Yes, sir. So, this plane may black marred plane may koi bhi vector hoga un sabka par ke liye perpendicular vector jo hoga vertical component that is going to be BV, BV only. Theek hai? Iske hi saab se abhi kya hai ki agar hmm. magnetic meridian wala plane agar is plane ki hum log baat karenge konsa plane? Ye wala plane. जो ये ब्लू डॉटेड लाइन से बनाया हुआ प्लेन है ये वाले प्लेन में ठीक है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी बी एच कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी वी दैट इज बी साइन थीटा या फिर बी एच टैन थीटा इज दैट ओके यस सर सो ये ब्लू वाले प्लेन में इन दैट प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मरीडियन इन द प्लेन कंटेनिंग magnetic meridian at that point and passing through 
सेंटर ऑफ अर्थ अपेरेंट एंगल ऑफ टेप लेट्स कॉल इट थीटा डॉट डैश विल बी वर्टिकल कंपोनेंट बी वी और इसमें हरिजोंटल कंपोनेंट जो है मेरा वो है बी एच टेन थीटा बी एच कॉस पाई बीवी विच इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया तो इन दोनों से बना हुआ है इसको अगर मैं यहां पर एडजस्ट करता हूं तो इनसे बना हुआ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन ठीक है वो जो एंगल बनाएगा थीट सॉरी थीटा डैस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट दिस इज बीवी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा tan theta tan theta dash is equal to perpendicular bv upon bh cos phi which is equal to bh tan theta upon bh cos phi which implies cos phi is equal to tan theta by tan theta dash or tan theta dash is equal to tan theta by cos phi ye baat samajh mein aa rahi hai ओके okay. अभी यहां पर एक चीज हम लोग को ये समझ के रखना होगा कि cos phi की वैल्यू हमेशा वन से जीरो से वन के बीच में लाई करेगी ठीक है तो tan theta डैश जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन tan theta tan theta को अगर एक छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी tan theta से बड़ी हो जाएगी तो द की आइडिया इज cos phi is less than one, therefore tan theta dash is always greater than tan theta. Theta क्या है True angle of dip, angle of dip at a place. थीटा डैश क्या है एंगल अपेरेंट एंगल ऑफ डिप अपेरेंट एंगल ऑफ डिप दैट इज 
angle of tip in a plane through center of earth and magnetic meridian meridian at that point ठीक है एक और छोटा सा रिलेशनशिप है थीटा इज टू एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस मतलब गो टू दिस डायग्राम यहां पर क्या है ये थीटा है एंगल ऑफ डिप इसका डी ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डॉट डायपोल और द मैग्नेटिक नेडल इज गोइंग टू लाइ लाइक दिस यहाँ पर ये ऐसे लाइक कर रहा है और ये ऐसे है बी एच इज हॉरिजोंटल कंपोनेंट एंड बी वी इज वर्टिकल कंपोनेंट एंगल ऑफ डिप हमको पता चल गया है नाउ एट ट्रू एंगल ऑफ डिप मान लो यहाँ पर कोई भी दो प्लेन पर पेंडिकुलर प्लेन ले लेते हैं ठीक है तो बेसिकली क्या है We are talking about which plane. As of now, हमारे पास जो plane है जिसमें हम operate कर रहे हैं that plane is containing what all lines? It is containing these three lines. कौन कौन से line? मैं उसका नाम कर दू ये point P दिया हुआ है इसको Q मान लेते हैं इसको R मान लेते हैं तो हमारा जो plane है that is BV, BH, that is PQ, PR, and इसको मान लो PS. ये तीन लाइन को कंटेन करने वाला जो प्लेन है ठीक है ना ये हमारा करेंट प्लेन ऑफ ऑपरेशन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर सॉरी इस प्लेन में प्लेन में या इस प्लेन के थीटा वन और थीटा टू या हाँ एंगल बनाने वाले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मैं लेता हूं ठीक है अब वो कैसे ले सकता हूं सपोज यहां पर मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं ठीक है सच दैट ये बी एच के साथ थीटा वन बना रहा है और इस पॉइंट को हम मे भी कुछ नाम दे लेते हैं पी टी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन विच इज कंटेनिंग पी टी एंड पी आर ठीक है और एक दूसरा प्लेन लेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू पी टी एक लाइन लेते हैं विच इज लाइक दिस ठीक है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन ई के बाद इसको टी डैस बोल लेते हैं पी टी डैस एंड पी आर कंटेनिंग प्लेन सो बेसिकली क्या है यहां पर 
PT is this plane and PT dash is this plane like this. Or Yama par mera DH vector hai. Aise. Thik hai? Thik hai. Ye do perpendicular plane par theta 1 or theta 2. Ye do angles bana ra hai ye. Okay. We are taking two. Yes, we rub kar de tau. We are taking two mutually perpendicular planes. Okay. Let theta be true angle of this. At a place and let us take two per perpendicular perpendicular planes. at this place this place in which Parent angle of dip theta one and theta two. Therefore, पिछले वाले एक्सप्रेशन से अपेरेंट एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा tan थीटा 1 विल बी tan थीटा 1 विल बी tan थीटा द ट्रू एंगल ऑफ डिप अपॉन cos pi ये दोनों mutually perpendicular है, ठीक है? Planes, तो एक जगह पर angle of inclination जो है हमारा, वो अगर pi है, ठीक है? इसके लिए अगर ये जो line था, उसके लिए ये angle अगर pi है, तो दूसरे वाले plane के लिए, जो यहां से pass करेगा, तो we had two planes, एक ऐसे जाने वाला प्लेन था और दूसरा ऐसे जाने वाला प्लेन था राइट इसके लिए इस वाले के लिए ये एंगल अगर पाई है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इट विल बिकम 90 minus pi या 90 plus pi 90 से डिफरेंस होएगा ये बात समझ में आ रही है प्लेन परपेंडिकुलर है रेड वाला लाइन जो है वो एक के लिए अगर पाई एंगल पर है तो दूसरे के लिए 90 प्लस पाई या 90 माइनस पाई में होगा आर वी गेटिंग दिस पॉइंट यस सर tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा sorry 90 minus pi therefore in 
इनको अगर उल्टा कर देते हैं दिस इज इक्वल टू दैट एम्प्लाइज टैन थीटा टू इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थी साइन फाइव रिवर्स करेंगे तो कॉट थीटा वन इज इक्वल टू कॉस फाइव बाय टैन थीटा एंड कॉट थीटा टू इज इक्वल टू साइन फाइव बाय टैन थीटा इन दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव बाई टेन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है तो किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप का कॉस कॉट स्क्वायर होगा वो टेंजेंट का स्क्वायर इनका सम विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ को टेंजेंट ऑफ ट्रू एंगल ऑफ डिप एट दैट पॉइंट इज दैट ओके तो ये एक हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर अब इसका यूज क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लो अच्छा उसका इसका यूज जो है ना वो मैग्नेटिक इंडक्शन वाले में आने वाला है जैसे कहीं पर भी मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पर है ठीक है अब मान लो यहां पर हमने एक क्वाइल रखा है इस तरीके से आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट रहेगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अब अगर मैंने क्वाइल ऐसे रखा है तो इस क्वाइल में और क्वाइल को मान लो मूव कर रहा हूं ऊपर नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस करेगा क्रॉस करने की वजह से देर माइट बी सम इंडक्शन इन दिस क्वाइल विच कैन हैपन ओके ठीक है उसका स्ट्रेंथ काफी कम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगा बट यस देर इज गोइंग टू बी सम इंडक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस ठीक है ठीक है अब पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है ये हमको पता करना होता है अच्छा दूसरी चीज ना ये थोड़ा सा जो है और ऐसा समझ लो कि दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग तो इस टाइप की चीजें जनरली नीट में नहीं आएंगी नीट में जो भी आएंगी वो डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड आएंगे ओके okay. जेई या फिर एम एच सी टी में भी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंडक्शन करा रहा हूँ हाँ जेई अच्छा। में पूछता है ठीक है ओके तो बट बता देता हूँ मैं सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे जा रहा है हाँ। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल लेंगे अपने एंगल ऑफ डिप से ठीक है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के बाद इस वाले के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है फाइव इंटू बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कितना है उसके बेसिस पर इसमें कितना करेंट या फील्ड इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमको पता चल जाए ठीक है ना दैट इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन वुड बी यूटिलाइज इन फर्दर चैप्टर्स ओके ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस ओवर हियर यहां पर दो की चीजें दी हुई हैं उसको भी देख लेते हैं पहली चीज दी हुई है बाकी सारी चीज तो ठीक है 
the exact cause of earth magnetism not known पहले वाले पॉइंट से ही पढ़ लेते हैं अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हैज कन्वेंसली टेकन टूवर्ड साउथ पोल ऑफ द हाइपोथेटिकल परमानेंट बार मैग्नेट रिप्रेजेंटिंग अर्थ मैग्नेटिज्म सो इज विद द अर्थ साउथ पोल द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज आल्सो कॉल्ड टू नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एज अपेरेंट नॉर्थ पोल सो अपेरेंट नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ है और अपेरेंट साउथ पोल नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ अपेरेंट नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल The declination at a place is also defined as angle between angle between the line joining that place to the earth true and apparent north pole. Angle between the line joining the place to the earth true north pole and apparent north pole. उसके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म नॉट नोन मैग्नेटिक डिप इज मेजर्ड बाय डिप सर्कल एट ऑल पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक इक्वेटर डिप इज जीरो सो दैट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो एंड बी इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी हॉरिजोंटल कंप्लीटली ठीक है ये अर्थ है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अगर है तो यहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा इज दैट ओके कैसे लिख लिया पूरा एट पोल्स Theta is equal to zero degree. Matlab angle of dip is going to be zero degree. Therefore, horizontal component will be zero and vertical component will be equal to B. So this is the final thing. Pole per dip angle is going to be zero ninety uh, degree. Or yaha per magnetic equator per it is going to be zero degree. ठीक है Think this is it. Now it's time to solve the problems. The first question is: the magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field directions is sixty degree. Two magnetic field B one or B two है उन दोनों के बीच में angle sixty degree है and one of the field has magnitude one point two into ten to the power minus two tesla. ठीक है इफ द डायपोल कम्स टू स्टेबल इक्लिबीरियम एट एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री विद दिस फील्ड इस वाले फील्ड से 15 डिग्री पर वो रेस्ट पर आता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड तो 16 डिग्री 60 डिग्री ये B1 है दिस मच और ये B2 है और इस डायरेक्शन में हमारा डायपोल जो है वो फिक्स्ड हो जाता है इक्लिबीरियम में आ गया इसका मतलब क्या हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका और इसका समेशन जो है वो किसके अलोंग लाई करेगा इसी डायपोल के अलोंग लाई करेगा डायपोल इसके अलोंग आकर के रुक गया राइट ठीक है तो अभी हमको B2 बेसिकली ढूंढना है अब B2 ढूंढने के लिए क्या करेंगे प्योर वेक्टर अगर हम लगाना चाहें सपोज इसकी वैल्यू है बी तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बी साइन 60 डिग्री राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी कॉस 60 डिग्री ठीक है ये जो हमारा वेक्टर बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो होगा दैट विल बी बी वन प्लस B के बदले इसको B2 ही रखा है तो B2 ही रख लेते हैं B1 वन प्लस बी टू कॉस सिक्सटी डिग्री राइट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया या अलोंग B1 कंपोनेंट हो गया एंड परपेंडिकुलर टू B1 कितना रहेगा इट विल बी इक्वल टू B2 टू साइन सिक्सटी डिग्री ठीक है ये एंगल कितना है थीटा है 
तो tan 15 डिग्री is equal to this perpendicular component that is B2 sin 60 upon B1 plus B2 cos 60 degree. Is that okay? B2 sin 60, sin 60 ka matlab root 3 by 2 B2 is equal to by B1 ki value di huye 1.2 into 10 to the power minus 2 plus B2 cos 60 ka matlab B2 by 2. Is that okay? इसको 2 से multiply कर देंगे और फिर ये denominator वाला 2 इससे cancel कर देंगे. So it will become root 3 B2 divided by 2.4 10 to the power minus 2 को operate कर देंगे तो 0 0.024 लिख देंगे इसको plus B2. Is that okay? Is tan 15 degree. अब tan 15 degree की value क्या होती है? ये हम ढूढेंगे. ठीक है? tan 15 is going to be sin 15 by cos 15 cos 45 mm -hmm. hello It is coming out to be 0. 0.2689. Yeah. 268. 268. Okay. Yeah. second. This question will copy and I will solve it there itself. We have this one component D1 is equal to 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla or Dusra jo hai is 60 degree per hai. This is B2. This angle is 60 degree and 15 degree from first pay. हमारा स्टेबल कॉन्फिगरेशन आता है एक पार्टिक, किसी भी पर्टिकुलर डायपोल का ठीक है दैट मींस द रिजल्टेंट इज अलोंग दिस ग्रीन लाइन द रिजल्टेंट जो है दैट इज सिंपली गोइंग टू बी या tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 15 degree is equal to B2 sin 60 degree upon B1 plus B2 cos 60 degree. This will be equal to B2 into root 3 by 2 divided by B1 plus B2 by 2. That makes it root 3 B2 divided by 2 B1 plus B2 
tan 15 degree is equal to 0.268. This means root 3 B2 is equal to 2 into 0.268 that is Arvind Solar Chek, Chodaparek, Tirafine, Dulcharek, Punch 5, 0.536 B1 plus 0.268 B2. Is that okay? Isko is taraf le kar ke aayenge to root 3 minus 0.268 B2 is equal to 0.536 B1. Ye value aayega. Further is to solve karenge. So B2 is equal to 0.536 into B1 upon root 3 minus 0.268. Root 3 ka value hota hai 1.732. So 0 0.536 divided by 1.732 1732 Minus point two six eight into B one. It's point five three six divided by one point. In dono ka division jo hai 0 0.536 divided by 1.464. This is going to be 0 0.366 into 1.2 into 10 to the power minus 2. In dono ko multiply karenge hum log. So we are going to get 0.439 that is 0.44 into 10 to the power minus 2. Tesla or 4.4 into 10 to the power minus 3 Tesla. Okay. And the value we are getting here is the same 4.4 into 10 to the power minus 3 Tesla. Okay. Here exactly how to solve it? B1. Okay. Okay. See, yaha par kaise solve kya in logo ne wo main bata deta hu tumko. This is okay. uh, another way to have a look at it. Ah, dekho two vectors hai. Vector ki properties ko use kiya hai. Ah, uh, two vectors hai hamare paas B two or B one. ठीक है. In dono ka summation, final summation is lying along this line. ठीक है ना? इस वाले line के, blue वाले line के perpendicular अगर कोई line लेता हूँ मैं, suppose ये red line. ठीक है? तो इस B vector का, इसके perpendicular, blue वाले के perpendicular component जो होगा, वो क्या होगा? ठीक है? This angle is how much? 45 degree. 
तो ये कंपोनेंट क्या होगा B2 B2 टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इट विल बी दिस थिंग B1 वन साइन फिफ्टीन डिग्री ये बात समझ में आ रही है अब ये दोनों कंपोनेंट जो होने चाहिए ये बराबर होने चाहिए तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वैनिस हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन ब्लू वाले के डायरेक्शन के अलोंग जो इनका कंपोनेंट होगा दैट विल बी द ओनली लाइफ थिंग इसके लिए बी वन साइन थीटा वन ठीक है इज इक्वल टू बी टू सॉरी बी टू साइन थीटा टू और बी वन साइन थीटा वन साइन थीटा वन इज फिफ्टीन बी वन साइन फिफ्टीन बी वन साइन फिफ्टीन इज इक्वल टू बी टू कॉस फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव ठीक है साइन सिक्सटी माइनस फिफ्टीन इज फोर्टी फाइव साइन फिफ्टीन इज दिस मच साइन फोर्टी फाइव इज दिस मच साइन फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू दैट इज रूट टू बाई टू विच इज जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन तो इन दोनों का डिविजन जो है दैट मल्टीप्लाइड विथ वन पॉइंट टू इज गिविंग अस दिस वैल्यू तो इसमें बेसिकली वेक्टर को यूज कर लिया गया है नथिंग मट टू वरी मैं भी वेक्टर ही यूज कर रहा हूँ बट मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ इस एंगल में यहाँ पर टोटल पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया और फिर ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर ले लिया जिसमें B1 वन प्लस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एड करके उसको डिनोमिनेटर में रखा और ये वाला कंपोनेंट रखा और दिस अपॉन दिस विल बी टैम हिट तो किया दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं देर इज नो इश्यू देखो एनी वे एक टेढ़ा मेढ़ा वैल्यू साइन 15 में भी हमको लेना पड़ेगा और टेन 15 में भी लेना पड़ेगा ठीक है सो इट इज प्योरली अप टू अस कि हम कौन सा यूज करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला is set aligned with direction of uniform magnetic field 0.22 tesla so there is a bar magnet which has magnetic moment p is equal to 1.5 joule per tesla and it is aligned along a magnetic field of 0.22 tesla Compute the work required to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field. ये b vector है और ये p vector है. इसको हमको क्या करना है? Magnet को align करना है perpendicular to the field मतलब इसको घुमाना होगा हमको और घुमा कर के किस direction में लाना है? Final direction ये. ठीक है? अभी अलोंग है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एंगल जीरो रहेगा तो P इंटू बी रहेगा P इंटू ई या P इंटू बी मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी वेक्टर P डॉट बी रहेगा विच इज इक्वल टू पॉइंट टू टू इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू कॉस थीटा वेर कॉस थीटा इज जीरो जीरो डिग्री तो वन हो जाएगा ये वन पॉइंट फाइव फाइव इंटू 0.22 that makes it ah uh, it is equal to panutis zero three panutis that is three three two one three so it will be 0.33 joules. ये इसकी potential energy है और minus sign के साथ minus magnetic moment into और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज पी ठीक है और दूसरे में फाइनल वाली वैल्यू क्या होगी ये थीटा जो होगा दैट विल बिकम 90 डिग्री देयर फॉर इट विल बी जीरो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट तो यहां से यहां जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है राइट right? 
work done is equal to P final minus P initial, right? That is 0 minus minus 0 0.33, which makes it 0.33 joules. Is that okay? Are we getting this point? Ye baat samaj mein aa rahi hai? Sir. Okay. That is how they have also calculated. It is coming out to the work done is equal to 0.33 joules. Second wale mein bola gaya hai. Opposite to the field direction. Jab opposite to field direction jayenge. 180 degree kar denge. So final value jo ho jayega. Wo plus 0.33 ho jayega joule. Ye 180 hoga. To minus of minus 1. Minus into minus 1 will become plus. So final jo hoga 0 ke badle. 0.33 ho gaya, minus, minus of 0.33, that is 0.33 plus 0.33, that makes it 0.66 joules. Is that okay? 2 MB, that is 0.66 joules. Or pehle wale mein, sirf MB rahega. Is that okay? Ye samaj mein aa raha hai? Ah. Next question is, third question. Third bar magnet has a magnetic moment of 0.48 Joule per Tesla. Find the magnitude and direction of magnetic field produced by the magnet at a distance 10 centi 10 centimeter from its center, from its center on the First, axis of the magnet and B, at the equatorial line of the magnet. There is a very short bar magnet having magnetic moment this. P is equal to this much. Abhi am logo bola gaya hai to find at a distance 10 cm. Short bar magnet hai, matlab bar magnet ka length jo hai, that is much much less than 10 cm. Aad samaj mein aarai hai? Right? Okay. Magnetic field at axial point. ठीक है ये क्या होता है mu naught by four pi into two magnetic moment upon r cube. ठीक है p से उसको denote करें या m छोटे m से denote करें it's the same thing. So this will be 10 to the power minus 7. This key value 10 to the power minus 7 on the head. 2 into 0.48 divided by R cube. R cube is 0.1 ka cube. ठीक है? 0.1 ka cube ka matlab 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 7 divided by 10 to the power minus 3 will be 10 to the power minus 4. In dono ko multiply karenge 0.96 ho jayega. 9.6 into 10 to the power minus 5 Tesla. That will be the magnetic field at axial point. ठीक है? और magnetic field at equatorial point जो होता है, that is equal to B axial जो होता है ना, उसका exactly half. ये वाला नहीं रहता है, और यहाँ पर minus sign आ जाता है. Minus sign क्यों आता है? If dipole का अगर direction ये है, तो field का direction क्या रहेगा? ये रहेगा. So, Basically, I'm go, I think, uh, uh, achha, magnitude and direction we batana hai. Theek hai. Uh, direction agar batana hai, it will be in the direction. Pahle wale ke liye, it will be, this is going to be in, this much is going to be in the direction of dipole moment. Theek hai. Magnetic dipole or in the direction of magnetic moment. Or ye wala jo hoga, wo kya hoga? Mu naught by 4 pi into m upon r cube which is 4.8 into 10 to the power minus 5 tesla and opposite to opposite to magnetic moment to magnetic okay. moment is that okay okay sir okay ye gauss likha hua hai gauss ya tesla is same thing okay oh, sorry gauss or tesla mein ek tgs aur ek si hai one okay. Tesla is equal to 10 to the power 4 watts. Okay. Okay, sir. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजोंटली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक है मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं पर है उसके परपेंडिकुलर टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस देयर नॉर्थ पोल्स आर थर्टी सेंटीमीटर ईस्ट एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर वेस्ट 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट फ्रॉम अ कॉम्पस नेडल इफ द कॉम्पस नेडल रिमेन्स अनएफेक्टेड कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट सॉरी मैग्नेट सी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का मतलब इसका ये नॉर्थ हुआ और दूसरे का ये नॉर्थ हुआ यहां पर मैग्नेटिक नेडल है ठीक है इससे ये थर्टी सेंटीमीटर पर है और इससे ये ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके ठीक है और ये अनएफेक्टेड है अनएफेक्टेड मतलब यहाँ पर नेट फील्ड जीरो हो गया तभी अनएफेक्टेड रहेगा बात समझ में आ रही है हाँ समझ में आ रही सर तो बी वन और बी टू हैज टू बी इक्वल बी वन ये एक्सियल पॉइंट है ठीक है और दूसरे वाले में टू इंटू एम टू बाई आर टू क्यूब ये कर लिया हमने ठीक है और ये दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए एक दूसरे के ये वाला ये वाला कैंसिल हो गया टू एम वन बाई पॉइंट टू का क्यूब इज इक्वल टू टू एम टू बाई पॉइंट थ्री का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा M1 by M2 is equal to 0.2 का क्यूब by 0.3 का क्यूब is 8 by 27. ठीक है? ठीक है. Okay. आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. बाकी के questions जो हैं वो next lecture में हम लोग कर लेंगे.